പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞതിന്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് തുമ്പനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് എത്ര പേര് വന്ന് ക്ലാസ് കാണുന്ന അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മറ്റേ തുമ്പനായിൽ തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുമ്പനായിട്ട് മാറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കാണുന്നതും കുറയും സെയിം ക്ലാസ് തന്നെയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സമയം കളയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലത്തോടെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒന്നാമത് കുറച്ച് റിയാക്ഷൻസ് ഒരു ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് പറയാത്തതും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒരു കോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഒരു കോഴ്സോ ഒന്നും കഴിയാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും പിന്നെ കുറച്ച് പിന്നെ എന്താ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് പാർട്ട് ടു ആണ് നാളെ പാർട്ട് ത്രീ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നതിൽ ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ വി എച്ച് എസ് സിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ അക്മാർക്ക് ഐ എസ് ഒ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ടെക്സ്റ്റുകൾ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓർഗാനോലപ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ എങ്ങാനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് മുഴുവനായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സൂചന മാത്രമേ അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ ഓർഗാനോലിക് ടെസ്റ്റ് സെഡ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് ക്ലോട്ടോൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ടെസ്റ്റ് ആൽക്കഹോൾ ആലിസാൻ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ ബോറിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ബോറൈ ടെസ്റ്റ് ഫൊമാലിൻ ഫൊമാലിഹൈഡ് ടെസ്റ്റ് ലിച്ച് ടെസ്റ്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഇന്നലെ എത്തിയത് ഇന്ന് അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കി നാളെ അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാളെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നാളെയും വരും ഇന്നും വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാനുള്ളത് അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് കാരണം നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പറഞ്ഞു തരാനും വളരെയധികം ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മള് ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു പ്രിസർവേറ്റീവ്സിനെ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തതിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആസിഡിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആന്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ആസിഡിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതല്ല ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ പ്രസൻസ് ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ 
ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്ക രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് പാരാഫീനൈൽ ഡൈ അമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് റിയേജന്റ് ഓർക്ക പാരാഫീനൈൽ ഡൈ അമൈൻ ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ മിൽക്കിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബ്ലൂ കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രിസർവേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അഡൽട്ടേഴ്സിന്റെയും പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കൂ അല്ലേ ആസിഡിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യും ആസിഡിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ അഡൽട്രിന്റെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആസിഡിറ്റിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കളറും ഇതൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ആ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കളറൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അത് എന്താണോ ഒരു പാലില് സാധാ ഒരു മിൽക്കിൽ ഒരു അഡൽട്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലാത്ത മിൽക്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ റിയേജന്റ് ചേർക്കുമ്പം എന്തെങ്കിലും വേരിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം കാണിക്കുക സാധാ ഒരു മിൽക്കിൽ വരുന്ന വേരിഫിക്കേഷൻ മാത്രം അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കാണിക്കണം അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത അഡൽ ട്രെൻഡ്സിന്റെ റിസൾട്ട് കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ഈ പിന്നെ എന്താണ് അഡൽ ട്രെൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാകുമ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ്സിന്റെയും അതുപോലെ അഡൽ ട്രെൻസിന്റെ ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ന്യൂട്രലൈസേഴ്സും കൂടെ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല ഓക്കെ പ്രിസർവേറ്റീവ്സോ അഡൽ ട്രെൻസോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പറയും ന്യൂട്രലൈസേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം മറ്റേതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി അസസ് അസസ് ചെയ്തു അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അയ്യോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ ഇനി ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് എങ്ങാനും ചേർത്തിട്ട് ഇതാക്കാണോ അപ്പൊ ന്യൂട്രലൈസേഴ്സിന്റെ ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ അതിലും കൂടെ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ മിൽക്ക് എന്താണ് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ മിൽക്കിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വൈറ്റമിൻസും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാർബണൈറ്റ്സും ബൈ കാർബണൈറ്റ്സും ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ അതുപോലെ അതില് നമുക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ കാർബണൈറ്റ്സിന്റെയും ബൈ കാർബണൈറ്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ എന്താണ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ ഒരു ഫൈവ് എം എൽ മിൽക്കിന്റെ സാമ്പിൾ എടുത്തു അതേ അത്രയും എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇതേ ആൽക്കഹോളും കൂടെ ഈ ഒരു സാമ്പിളിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫൈവ് എം എൽ മിൽക്ക് സാമ്പിൾ എടുത്തു അതിലേക്ക് അതേ അളവായിട്ടുള്ള ഫൈവ് എം എൽ തന്നെ ഇതേ ആൽക്കഹോളും കൂടെ പിന്നെ ഇത് ഇതാക്കുവാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ഒരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി റെസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും കൂടെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പം ഈ റെസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഇതിൽ ഇതാകുമ്പം ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ മിൽക്ക് സാമ്പിളും അതുപോലെ ഈതേൽ ആൽക്കഹോളും മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേട് പരുവത്തിൽ ഒരു പെലറ്റ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈര് പോലെയൊക്കെ ആവും ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ന്യൂട്രലൈസേഴ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഇതിലേക്ക് റൊസാലിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഇതെന്താ ഉപകാരം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊസാലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കളേഡ്
ചിലതിൽ നമുക്ക് റോസ് റെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റ് അതുപോലെ എന്താണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും എന്നുള്ളതും ഇതിൽ രണ്ടും മാറ്റി മാറ്റിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓപ്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തേക്കുക അധികം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോസ് റെഡ് ആകുമ്പോൾ സോഡിയം കാർബണേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റോ ആകുമ്പോഴാണ് സോഡിയം കാർബൺ കാർബണേറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് റോസ് റെഡ് വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പിങ്ക് വരുന്നത് പിന്നെ സോഡിയത്തിന്റെയോ പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെയോ കാൽസ്യത്തിന്റെയോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകൾ വരുമ്പോഴാണ് പിങ്ക് വരുന്നത് എന്ന് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലോ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് റോ ചിലതിൽ പ്രസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളല്ലോ അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് റോസ് റെഡ് കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് വരുമ്പോഴാണ് പിങ്ക് കളർ വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയത്തിന്റെയോ ബൈ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം കാർബണേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് പിങ്ക് കളർ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അപ്പൊ രണ്ടും വരാം ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടും ഈ റോസ് റെഡ് കളറും പിങ്ക് കളറും ഇങ്ങനെ മാറി മാറിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് അറിയാമായിരിക്കും അങ്ങനെ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക ഇതിലേതാ ശരി എന്നുള്ളത് എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഈ ഒരു പിന്നെ ബുക്ക് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൗരവ് സിംഗിന്റെ ബുക്കാണ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗരവ് സിംഗിന്റെ പുസ്തകത്തിലുള്ള അതുപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ വി എച്ച് എസിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഡയറി ഫാമിന്റെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൗരവ് സിംഗിന്റെ ബുക്ക് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അപ്പൊ അതിലൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് സോ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അഡൽ ട്രെൻസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് കോമൺ അഡൽ ട്രെൻസിന്റെ അത് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഷുഗർ ആണ് ഷുഗറിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വരുന്നത് പിന്നെ റിസോസിനോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റിസോസിനോൾ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിസോസിനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിസോസിനോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ശേഷം ഈ എന്താ റിയാക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ റിസോസിനോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് റിസോസിനോൾ സൂക്രോസ് ഷുഗർ ഏതാണ് സൂക്രോസ് ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലാക്ടോസ് ഏതാണ് മിൽക്കിലെ ഷുഗർ പക്ഷെ നമ്മൾ സൂക്രോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ ആയിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഷുഗർ സൂക്രോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസോസിനോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷുക്രോ സൂക്രോസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും റെഡ് കളർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെ റെഡ് കളർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ എന്തുണ്ട് സൂക്രോസിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് നമ്മുടെ മിൽക്കിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെൻ എം എൽ മിൽക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു വൺ ഗ്രാം റിസോസിനോൾ പൗഡർ ഇതിൽ വീണ്ടും കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഇതൊരു ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ബാത്തിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ വെക്കുക അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ സൂക്രോസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ എം എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും അതുപോലെ വൺ ഗ്രാം റിസോസിനോൾ പൗഡറുമാണ് അതിനുശേഷം വാട്ടർ ബാത്തും കൂടെ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് റെഡ് കളർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സൂക്രോസ് പ്രസൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഷുഗറിന്റെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിയേജന്റ് ആണ് റിസോസിനോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എ
കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പാൽ അത്യാവശ്യം ചായയിലൊക്കെ നല്ലോണം പാല് വേണം ഓക്കെ ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാ ക്ലാസ് പോലും പാലും ഒരു ഒത്തിരി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാ ഗ്ലാസ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചായ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പം അധികം ഒന്ന് വെള്ളം ഇതേ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതേ അളവിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാലുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് ആദ്യമേ അവർ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും തരുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പാ ആ പാലിൻ്റെ അത്രയും ഫാറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് ചായയിലുണ്ടാവില്ല അപ്പം ചീത ഏൽക്കുന്നത് അറക്കാം നമുക്ക അല്ലെ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് പാല് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ ചായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്താണ് ഇത് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിൽക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ ഇല്ലീഗൽ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചതിക്കുകയാണ് ശരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തില്ല ലാക്ടോമീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാക്ടോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിന്റെയും അതുപോലെ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടുമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ടെസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു റീഡിങ് തരാനുള്ള കാരണം ഫാറ്റും അതുപോലെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയും ഓക്കെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പിന്നെ അധികം ഒന്നും ഇതാകുന്നുണ്ട അത് വലിയൊരു പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ ലാക്ടോമീറ്ററിലെ റീഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതില് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്കിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ മിൽക്കിന് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫിസിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിൽക്കിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് മാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ നോർമൽ വാല്യൂണ്ട് വാല്യൂവിനോട് നമ്മുടെ ലാക്ടോമീറ്ററിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡെൻസിറ്റിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നോർമൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അഡൾട്ടറേഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗർഭർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗർഭർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് റീഡിങ് എടുത്തു അപ്പം ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് പ്രശ്നമായിട്ട് ഭയങ്കര അഡൾട്ടേഡ് ആണ് ഒരുപാട് വാട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗർഭർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഗർഭർ ബട്ടർ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് മിൽക്കിലെ ടോട്ടൽ സോളിഡ് എത്ര അതിലെ എസ് എൻ എഫ് എത്ര എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ ലാക്ടോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഗർഭ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും പറയും അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗർഭ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ടെസ്റ്റും കൂടെ ഇതിന്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിലെ ഫാറ്റും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടോട്ടൽ സോളിഡ് ഓക്കെ മിൽക്കിലെ ടോട്ടൽ സോളിഡും സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റും എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എസ് എൻ എഫ് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിനേക്കാൾ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പാലിൽ വേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുള്ളത് വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് അഡൾട്ടേഡ് മിൽക്ക് ആണ് എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ
പക്ഷേ നമ്മുടെ ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ് ഒന്നുകിൽ ഈ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടിയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പോവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ത് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവാം കുറേ പിന്നെ കാലിബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മറ്റേത് മറിച്ചേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവാം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റോ ലാറ്റോമീറ്റർ ഡി തേർട്ടി ലാറ്റോമീറ്റർ ഡിഗ്രി ആണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു അഡൽട്ടേഷനും ഒന്നും ചേർക്കാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കുമ്പം ഓക്കെ മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി അത് സെവൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആവണമെന്നില്ല ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ ആകാം ഓക്കെ എയ്റ്റീൻ ആകാം അത് ഏത് ഏതും ആയിക്കോട്ടെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ എടുക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പം നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി എടുക്കാം കാലിബ്ര മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ ഇനി ട്വൻറ്റി ത്രീക്ക് പകരം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എടുക്കുന്നു ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് എടുക്കുന്നു സാധാരണ നമുക്ക് വേണ്ടത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് വേണ്ടത് മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തപ്പം അത് നയൻറ്റീൻ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു ആണ് തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു ലാക്ടോമീറ്റർ റീഡിംഗ് ആണ് കാണിക്കുക അങ്ങനെയാവും പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ട്വൻറ്റി വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് മിൽക്കിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ട്വൻറ്റി വൺ ആ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇതാണ് വ്യത്യാസം അല്ലെ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഒരു പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ലാറ്റോമീറ്റർ ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണ് ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരിക ഒരു ഒരു ഡിഗ്രിയിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു ഡിഗ്രി മാത്രം വ്യത്യാസം വരുമ്പം ഇവിടെ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ലാറ്റോമീറ്റർ ആണ് ശരിക്കും ട്രൂ റീഡിങ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം നമ്മൾ ബാക്കിലോട്ടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രിയിൽ ആണ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ് വരുന്നത് മുകളിലോട്ടേക്കാണല്ലോ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാം അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇനി ലാറ്റോമീറ്റർ റീഡിങ് താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് കാരണം എന്താണ് കാലിബ്രേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറയുകയല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തതാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആ ടാബ്ലാർ കോളം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആയിഡിൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അത് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അയഡിൻ സൊല്യൂഷൻ അയഡിൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കളർ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്ലൂ കളർ ഓക്കെ ബ്ലൂ ഇൻഡൻസ് ബ്ലൂ കളറാണ് വേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത മിൽക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്
നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എസ് എൻ എഫ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണ്ടന്റും എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു ത്രീ എം എൽ മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു ബൺസിൻ ബേണറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് നന്നായി തിളച്ചതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യാ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അത് കൂൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അപ്പൊ ഈ കൂൾ ആവുന്ന സമയം കൂൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പെർസെന്റേജ് ആഡിങ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു ഇന്റൻസ് ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂയിഷ് വയലറ്റ് കളറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിന്റെ പ്രസൻസ് എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പെർസെന്റേജ് ആഡിങ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഇന്റൻസ് ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂയിഷ് വയലറ്റ് കളറോ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതാണ് യൂറിയ യൂറിയ ഡിറ്റക്ഷന് യൂറിയ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ നമ്മളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പം പശുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ യൂറിയ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് രണ്ട് ടെസ്റ്റും അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് നല്ല സിമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ അതിന്റെ റിയേജിന്റെ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ സാമ്പിൾ എടുക്കുക സാമ്പിളില് എത്രയാണോ മിൽക്ക് സാമ്പിള് നമ്മൾ ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് മിൽക്ക് സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഫൈവ് എം എൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം പാര ഡൈ ഈതേൽ അമനോ ബെൻസാൾഡി ഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് യൂറിയ പ്രിസൻസ് ആണ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് എന്താണ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് പാര ഡൈ മീതേ ലാമിനോ ബെൻസാൾഡി ഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് വെൽ മിക്സ്ഡ് മിൽക്ക് സാമ്പിളിലേക്ക് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് പാര ഡൈ ഈതേൽ അമനോ ബെൻസാൾഡി ഹൈഡ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ഇന്റൻസ് യെല്ലോ കളർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് യൂറിയ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ടി സി എ ടി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈക്ലോറോ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ടി സി എ എന്താണ് എന്ന് ഈ ടി സി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണാവോ എന്ന് പറയും മനസ്സിലാവാത്തവർ എഴുതി വെക്കുക ട്രൈക്ലോറോ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ടി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് എം എൽ ട്രൈക്ലോറോ ആസറ്റിക് ആസിഡും അതുപോലെ ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് പിന്നെ എന്താ മിൽക്ക് സാമ്പിളും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ട്രൈക്ലോറോ ആസറ്റിക് ആസിഡും അതുപോലെ മിൽക്കും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിന്റെ നമ്പറൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതായിരിക്കുക ഇതായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ എം എൽ കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ ഈ ടെൻ എം എൽ ഒന്നും നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വേണ്ട അതിലേക്ക് ഒരു വൺ എം എൽ മാത്രം ഫിൽറ്ററേറ്റ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വൺ എം എൽ മാത്രം എടുക്കുക വൺ എം എൽ മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ വൺ എം എൽ ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റും പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ സോഡിയം ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് സൊല്യൂഷനും പിന്നെ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ എം എൽ ഫിൽറ്ററേറ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ട്രൈക്ലോറോ ആസറ്റിക് ആസിഡ് സൊല്യൂഷനും പാലുമായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് ഫിൽറ്ററേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിൽറ്ററേറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു വൺ എം എൽ മാത്രം എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും അതുപോലെ സോഡിയം ഹൈപ്പോ ക്ലോറൈറ്റും ആഡ് ചെയ്യുക സോ ഇത് ഇത്രയും ഈ രണ്ട് റിയേജന്റും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യു
അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കളറി എന്ന് പറയുന്നത് ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളറിൽ വരുമ്പം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ വൺ എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന റിയേജന്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ട് റിയേജന്റുകളുടെ പേരാണുള്ളത് ആ റിയേജന്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആ റിയേജന്റിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ വൺ എം എൽ മിൽക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയേജന്റ് ആണ് ബാർഫോർഡ് റിയേജന്റ് ബാർഫോർഡ് റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഈ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ വാട്ടർ ബാത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് വീ അതെന്ത് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂൾ വാട്ടറിലേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഐസ് കോൾഡ് വാട്ടറിലേക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വെക്കുക ആദ്യം നന്നായി ചൂടാക്കുക നന്നായി മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു റിയേജന്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് വൺ എം എൽ എഫ് ഫോസ്ഫോ മോളിബ്ഡിക് ആസിഡ് റിയേജന്റ് അതെന്താണ് എന്നറിയണ്ട ഈ ഒരു റിയേജന്റിന്റെ പേര് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഫോസ്ഫോ മോളിബ്ഡിക് ആസിഡ് റിയേജന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഡീപ്പ് ബ്ലൂ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ ആ ശരിക്കും ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാർഫോർഡ് ബാർഫോർഡ് ടെസ്റ്റ് ബാർഫോർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പേര് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബാർഫോർഡ് റിയേജൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബാർഫോർഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കുക പേര് ഓർത്തിരിക്കുക അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിൽക്കിലേക്ക് വൺ എം എൽ മിൽക്കിലേക്ക് വൺ എം എൽ തന്നെ ബാർഫോർഡ് റിയേജന്റ് ചേർക്കുക അതിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക നന്നായി ചൂടാക്കുകയും നന്നായി തണുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതേ വൺ എം എൽ തന്നെ ഫോസ്ഫോ മോളിബിഡിക് ആസിഡ് റിയേജന്റും കൂടെ ചേർക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആണ് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന്റെ ഹെൽത്തും അതുപോലെ എക്കണോമിക് കൺസിഡറേഷനും അവിടെ ബാക്ടീരിയയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡൈ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അത് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡൈ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പാലില് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡയർ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയർ റിഡക്ഷൻ അല്ല ഏകദേശം എല്ലാം ഡയർ ഐഡി വരുന്ന പിന്നെ ഇതൊക്കെ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള റൈ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഡയർ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും കഴിയും എന്നാലോ ലോ കോസ്റ്റും കൂടെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് കഴിയും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതും കൂടെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈജീനിക് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്കും അതുപോലെ അബ്നോമൽ മിൽക്ക് ഏതാണ് അതിന്റെ ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് റോ മിൽക്ക് സപ്ലൈസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടെസ്റ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡൈ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഡയർ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻസൈംസിനെ
മെക്കാനിസം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കളറിൽ വരുന്ന റേറ്റ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ലൈറ്റാണ് എത്രത്തോളം ഡാർക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതിന്റെ നമ്പർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ടൈം ഇസ് ഇൻവേഴ്സലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക റിഡക്ഷന്റെ ടൈം ഈ ഒരു ഇത് പ്രോസസ്സിൽ റിഡക്ഷൻ വരുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ആണ് റിഡക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ടൗൺ റിഡക്ഷൻ ഒരുപാട് ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് റിഡക്ഷൻ ടൈം എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നു ഇനി ബാക്ടീരിയൽ കൗണ്ട് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ അത് ഒരു ഡൈയിൽ കളർ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ നോൺ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ബൾക്ക്ഡ് റോ മിൽക്ക് ആണ് ഓക്കെ നോൺ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം പാല് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും സൂക്ഷിക്കാതെ പുറത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ടെന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വന്നിട്ട് അത് ഓർഗാ പിന്നെ കേട് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോൺ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അത് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു റിഡക്ഷൻ ടെസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ മിൽക്കിങ്ങിലും അതുപോലെ സബ്സിക്വൻ ഹാൻഡ്ലിങ്ങിലും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അറ്റ്ലീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ മിൽക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഓക്സിഡൈസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഇത് മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിൽ ബി ഇൻ ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെതിലിൻ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ത്രീ വാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി ഈ മിൽക്ക് തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് നന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ഈ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് മിൽക്ക് കുറയുകയും അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഡൈ എന്ന് പറയുന്നത് കളർലെസ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പോയിന്റ് ത്രീ വോൾട്ടിലുള്ള പിന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെതിലിൻ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലൂ കളർ ആവുന്നു പിന്നെ അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഈ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്ടീരിയൽ സെൽസ് പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഒരുപാട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ റിഡോക്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറയുകയും ഈ ഡൈ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് അതാണ് ടെൻ എം എൽ ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആഡ് ഇസ് വൺ എം എൽ ഓഫ് മെത്തിലിൻ ബ്ലൂ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈസ് പ്ലഗ്ഡ് വിത്ത് ക്ലോട്ടൺ കോട്ടനുമായിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ടൊരു വാട്ടർ ബാത്തിൽ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെലിഷ്യസിലുള്ള വാട്ടർ ബാത്തിലേക്ക് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ ട്യൂബ് അതിന്റെ കളർ വേരിയേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുക കളർ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ നോക്കുക അത് ഇവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിലും നമുക്ക് നോക്കുക അപ്പൊ ഓരോ ടൈമിൻ അവേഴ്സ് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഡിസ്കളറൈസേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടായിരുന്നു വരിക ആദ്യം ബ്ലൂ വരും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ഡിസ് ഡിസ്കളറേഷനിലേക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു കളറിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മിൽക്കിന്റെ ഗ്രേഡിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഗ്രേഡിങ് ഓഫ് മിൽക്കും കൂടെ
റീസാസുരിൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇതും എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീനിക്കും അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റോ മിൽക്കും വരുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് റിസാസുരിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു എന്താണ് ഒരു ഡൈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ റെസാസുരിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടറിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഈ റിസാസുരിൻ സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം ഇതൊരു ടാബ്ലറ്റ് ആണ് ഈ ടാബ്ലറ്റിനെ ഡിസ്റ്റിൽഡ് ബോയിൽഡ് വാട്ടറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിക്കുക ചെയ്യിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് സാമ്പിളിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓർത്തിരിക്കാം മറ്റേത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ റിസോസിനോളിന്റെ ഒക്കെ പൗഡർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൗഡർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം റിസാസുരിൻ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ റിസാസുരിൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ടൈ സമയമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ടെൻ മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ അവർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ത്രീ അവർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടെൻ മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ് റിസാസുരിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റും കൂടെയാണ് ഇനി വൺ അവറോ ത്രീ അവറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും കൂടെ മോർ ആക്യൂറേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ സെയിം സാധനം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുകിൽ വൺ അവർ സ്റ്റേ അതുപോലെ ത്രീ അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒന്നും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതും അതുപോലെ ആ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരു വൺ അവർ എടുത്തിട്ട് വൺ അവർ എടുത്തത് നമ്മൾ കളിച്ച് ചിരിച്ചിട്ട് വൺ അവർ എടുത്തു പഠിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച സാധനം വായിച്ച് പഠിച്ചത് നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങ് വിട്ടു നമ്മൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂറും കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റ് എടുത്തു അത് വായിച്ചു പഠിച്ചു ഒന്നും കൂടെ വായിച്ചു പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു എടുക്കുന്നതും കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം ആ വാവ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പക്ക പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് വൺ അവർ ആയിട്ട് അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോലെ തന്നെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവറും ത്രീ അവർ ടെസ്റ്റും തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലബോറട്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ മിനിറ്റ് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ പിന്നെ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സമയം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിച്ച് തീർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അതൊരു സ്ക്രീനിങ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അതൊരു സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു റിസാസരി ടെസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യോ ഇനി ഒരു മാസം കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മള് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നന്നായിട്ട് ഒരു മുമ്പിലോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല റാങ്കിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം കാരണം ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ സിലബസ് വന്നപ്പം തന്നെ പഠനം തുടങ്ങി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുറെ അധികം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ കടത്തി വെട്ടി നമ്മൾ അവരെ അപ്പൊ അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായി നന്നായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മാസം കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നല്ല നിങ്ങൾ
പറ്റില്ല അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പോവും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിൽക്കുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിപ്പറിലോ അതുപോലെ ഈ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലൊക്കെ ആയിട്ട് ടെൻ എം എൽ മിൽക്കിന്റെ സ്റ്റെറൈൽ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ എം എൽ മിൽക്ക് എടുക്കുക അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വൺ എം എൽ റീസാജറി സൊല്യൂഷനും കൂടെ ഇതാ പിന്നെ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇത് ഇൻകുബേഷൻ ബാത്തിലും അതുപോലെ ലോവി ബോൺ കമ്പാരറ്റേഴ്സിലും റിസാജറി ഡിസ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കമ്പാരറ്റേഴ്സും കലോറിമെട്രിക്കലി വരുന്നതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്തായാലും നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് വരുന്നത് റീസാജിനിൻ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ ബ്യൂറോറ്റിൻ പിപ്പറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നു റീസാജിൻ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടല്ല മിൽക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റീസാജിൻ സൊല്യൂഷന് വൺ മിൽ എം എൽ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്തത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ടൈട്രേഷൻ മെത്തേഡ് തന്നെയാണിത് അത് അത്രമാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ കളർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ടെൻ മിനിറ്റ് റിസാസ്റ്റിൻ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന കളർ ഓർത്തിരിക്കുക ആ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് ഓഫ് മിൽക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ റിസാസ്റ്റിൻ ഡിസ്ക് നമ്പറിൽ സിക്സിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സലന്റ് ആണ് നമുക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അത് എക്സലന്റ് അല്ല വെരി ഗുഡ് ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പർപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഗുഡ് ആണ് നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പർപ്പിളിലേക്ക് പിങ്കും കൂടെ കളർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പേർ ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ലൈറ്റ് പിങ്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുവർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിന്റെയും പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അടൽ ട്രെയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഗുഡോ ഗുഡോ ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പേർപ്പിൾ പിങ്കും ലൈറ്റ് പിങ്കും വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ളത് ഇനി പിങ്കോ വൈറ്റോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാഡ് ആണ് വൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ബാഡ് ആണ് അത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം റിജക്ട് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ പിങ്കും വൈറ്റും ആണെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യണം പിങ്കും വൈറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് റിസാ ഡിസ്ക് നമ്പറിൽ സീറോ ടു വൺ ആയിരിക്കും റീഡിംഗ് കാണിക്കുക ഈ ഒരു ഗ്രേഡിങ്ങും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗർബർ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഗർബർ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചതായിരുന്നു ഈ ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ ഇത് കുറഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് എങ്ങാനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഇത് തന്നെ എടുത്തിട്ടത് ഗർഭ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മിൽക്കിലെ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസ് എൻ എഫും ടോട്ടൽ ഫാറ്റിന്റെയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സും അതുപോലെ എസ് എൻ എഫിന്റെയും ഒക്കെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഗർഭ ബട്ടർഫാറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫാറ്റിൻ കണ്ടന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് പ്രൈസും അതുപോലെ അതിന്റെ പിന്നെ 
ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ബട്ടർ ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുറച്ചധികം കൂടുതലായിരിക്കും ഈൽഡ് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ പശുവിനും പിന്നെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഓരോ പശുവിനും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മുടേത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓരോ പശുവിനും അതിൻ്റെ മിൽക്കിൽ വരുന്ന ഫാറ്റിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇതുവരെ വൈറ്റമിൻ കുറവാണ് ഇതിന് ഇവന് മറ്റേത് കുറവാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പശുവിനും അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ട് കാരണം മിൽക്കിൽ പശുവിന്റെ മിൽക്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡിനെയും അത് അതിന്റെ ഈൽഡിനെയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫാറ്റിന്റെ കണ്ടന്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പശു പാലിന്റെ പ്രൈസും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിന് വേണ്ട അപ്പാരറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗർബ ബ്യൂട്ടറ മീറ്റേഴ്സ് റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പേഴ്സ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പിപ്പറ്റ് പിന്നെ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിപ്പറ്റും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പെൻസേഴ്സ് അത് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ വേണം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് വേണം പിന്നെ വാട്ടർ ബാഗ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഗേബ് വാട്ടർ ബാഗ് റിയേജൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗേബ് സൾഫ്യൂണി സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും അതുപോലെ അമൈൽ ആൽക്കഹോളും ആണ് അത് രണ്ടും ഓർത്തിരിക്കണം ഗേബ് വാട്ടർ ബാഗ് റിയേജൻസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗേബ് സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡും അതുപോലെ അമൈൽ ആൽക്കഹോളും ആണ് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ ശരിക്കും ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് മിൽക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പിന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് വാം ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടും ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു വീണ്ടും കൂൾ ചെയ്യുന്നു ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വീണ്ടും വന്നിട്ട് കൂൾ ചെയ്യാണ് ആദ്യം ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആദ്യമേ ട്വന്റിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ട്വന്റിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഫോർട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഫോർട്ടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ട്വന്റിയിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് വരുന്ന നിർത്തിയായിരിക്കുന്ന ഈ പാലിനെ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു അതിലേക്ക് ടെൻ എം എൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് പിന്നെ എന്താണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്യൂട്രോമീറ്ററിന്റെ അളവുകളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ടെൻ എം എൽ സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അമൈൽ ആൽക്കഹോളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് വരുമ്പം നമ്മുടെ പാലിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വരുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു കേഡ് ഫോമേഷൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ ഈ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഉള്ള കേടൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യണം അതിലൊരു വൈറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു വാട്ടർ ബാത്ത് നടത്തുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് സെൻട്ര അത് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ബ്യൂട്രോമീറ്ററിന്റെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബ്യൂട്രോ ബ്യൂട്രോമീറ്ററിന്റെ നെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ബ്യൂട്രോമീറ്റേഴ്സ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊരു വാട്ടർ ബാത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് ത്രീ മിനിറ്റോളം അത് ഇതാക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ റീഡിങ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ റിയേജൻ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പ്രൊസീജിയർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ പാരസ്റ്റസിന്റെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് കളർ ഓഫ് ദി ഫാറ്റ് കോളം
ഓക്കെ ലൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ടു ലൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിരിക്കും കേഡി ഫാറ്റ് കോളം ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കളർ ഇതിന് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചറിലെ വ്യത്യാസം വരും അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ലൈറ്റ് കളേർഡ് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ആസിഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് രണ്ടിന്റെ ഏത് രണ്ടും കൂടെയോ രണ്ടിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറോ വളരെ സ്ലോ ആവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരാം ലൈറ്റ് കളർ വരാം പിന്നെ അതിൽ വേറെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ ഒരു കാരണം വരാനുള്ളത് ആസിഡ് ടു വീക്ക് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പെർസെന്റേജ് പറയുന്നില്ല ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ആസിഡ് ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ പറയുക അപ്പൊ ആ പിന്നെ അതിന്റെ ആസിഡിന്റെ വീ പിന്നെ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ നമ്മൾ ഇതാക്കും ആസിഡ് ടു വീക്ക് ആണെങ്കിലും എന്ത് വരാം ലൈറ്റ് കളേർഡ് വരാം ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആസിഡ് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ ഇൻസഫിഷ്യന്റ് ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കളേർഡ് വരാം പിന്നെ മിൽക്ക് ആൻഡ് ആസിഡ് ആർ നോട്ട് മിക്സ് തറാവലി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ലൈറ്റ് കളർ വരാം ഇനി ചാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡാർക്കർഡ് ഫാറ്റ് കോളം കണ്ടെനി ബ്ലാക്ക് സ്പെക്കും അതുപോലെ ബേസും ബ്ലാക്ക് സ്പെക്സും അതുപോലെ ഡാർക്കൻ ഫാറ്റ് കോളവും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഡാർക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് മിക്സ് ടോ സ്ലൂലി സ്ലോലി ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം സമയം എടുത്തിട്ട് ടൂ സ്ലോലി ആകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതെന്താവാം ഡാർക്കിന്റെ ഫാറ്റ് കോളം കിട്ടും ടു മച്ച് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് കോളത്തിന്റെത് ഡാർക്ക് ഫാറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ആസിഡ് ഡ്രോപ്ഡ് ത്രൂ ദ മിൽക്ക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താണ് ഡാർക്ക്ഡ് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലായി നേരത്തെ അപ്പിയറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസിൽ വരുമ്പോൾ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതാണ് മൈക്രോബിയൽ എന്യൂമറേഷൻ മെത്തേഡ് മൈക്രോബിയൽ എന്യൂമറേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഇത് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെത്തേഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഗിവർ ഫാറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒതിരു എന്തൊക്കെ ഈ ടെസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേരിയേഷൻ വരാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ മൈക്രോബിയൽ എന്യൂമറേഷൻ മെത്തേഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഇതിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ എബിലിറ്റിയും വയബിൾ സെൽസും അതിന്റെ ഗ്രോത്തും അതിന്റെ കോളനീസും അതിന്റെ ഫോം ചെയ്ത് ോണീസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തില്ല ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആണ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് എന്താണ് മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ആക്യുറേറ്റും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പ്ലേറ്റ് കൗണ്ട് മെത്തേഡിന്റെ ഏറ്റവും വൈഡ് ആയിട്ട് മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീരിയൽ ഡയലൂഷനും സാമ്പിൾ ആ പ്ലേറ്റഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് അഗാ മീഡിയം ഇൻ വെച്ച് ദ ഓർഗാനിസം ഗ്രോ നമ്മൾ ബോട്ടണിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ബോട്ടണിയിലും സുവോളജിയിലും നമ്മൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഓരോന്നും നമ്മൾ ചീക്സ് എല്ലാം ഒക്കെ ഒബ്സോർവ് ചെയ്തത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു അഗാ മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചീക്ക് ഒക്കെ വെച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കലി നോക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈക്രോമിയൽ എന്യൂമറേഷൻ മെത്തേഡിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ അപ്രോക്സിപ്രേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ടു സെവന്റി ടു അവേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു ആക്യുറേറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ഏതാണ് ട്വന്റി ഫോർ ടു സെവന്റി ടു അവേഴ്സിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മള് കോളനീസ് ഫോമിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമിംഗ് യൂണിറ്റ് സി
നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ മസ്റ്റ് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്